们专业就没有中国人，<笑>就是阳了。我来第一个月就阳了，你都三十多了，你的那些什么朋友同学都结婚生娃了。重庆人对火锅有一种特殊的执念，无论到世界的任何一个角落，都带着火锅的那一套家伙事两个火辣的重庆妹子来到京都，她们有着怎样的故事呢？在她们的厨房小客厅吃着火锅，听她们聊聊天吧。在日语角认识两个重庆女孩，是留学生。我今天找她们玩一天去，一会儿见。她们住在京都的右京区，看起来是非常安静的住宅区。来接我的叫小冷，在语言学校上学。他说从这儿上学要骑车四十分钟，那太远了吧？那便宜啊！啊，就是便宜。那<笑>房子也挺大的，这就是那个公园。那、啊、你可以在这儿做运动什么的。哎，对，就这栋。另外这个姑娘叫小范，在学日本美术，据说在家里不干活。干活在家。对，我不干。为什么呀？因为我画画<笑>没时间干。对，我不会。你不会做家务啊？对，我操，太厉害了！<笑>太厉害了！他啥都不会做，是吗？我就是生活白吃。房多少钱吗？呃，加那个管理费六万九。哇，这么便宜啊！他们租的是一套朝南的公寓，两个人住绰绰有余，看着挺亮堂的。还可以，挺大的啊，挺大的，四十四平米哈，嗯，挺好的。我是过了那个 N 二过来的，那你呢？当时是 N 四过来的？我啊，不是，好像学习不好是吧？就那个，就考了一个最。低的那个就过来了啊，就语言学校是吧、啊？那你过来好像就主要是照顾他是吗？感觉，对吧？对，他啥都不会做。体制内辞职这个事必须要说一下，<笑>又来又来。那你今天我看也就二十出头吧？没没有，我三十了。<笑>啊，他三十二了。<笑>不会吧？你看他像不像个小孩？<笑>我在国内上班上了六年半。果然重庆养人。是美术教师。为什么呢？可能和我自己想的生活要差的有点远，三十岁就已经上了六年多的班儿，辞职的一个女孩子就觉得已经是一件很大的事儿了。然后我过来之后，我就觉得好像周围的人应该都比我小。那爸爸妈妈呢？有没有意见？现在也没有同意。就来之前觉得是特别大的一个事儿，来了之后就觉得也还好。啊、哦，你做装修的，装修那你可以在这儿开个装修公司，以后慢慢的。我们可以，所以说我想就是说过来也学那个设计这一块嘛，住宅设计嘛。嗯、呃，我说我说我要过来，过来学学几年。哎呀，你都三十多了，你的那些什么朋友同学都结婚生娃了，你为什么？你为你有什么必要一个女孩子？嗯、对吧？对对,对，就是这，这他们都是这样的观念。对。那你现在日本的饭能吃习惯吗？完全习不习惯，不习惯。这重庆跟那个京都这口味差的是挺远的。我就即使是比如说辣椒，好像也没有那么辣，花椒也没有那么麻似的。对，辣椒还有这个花椒都家里面带过来的，还、哎、吃不来日本这边的佐料。这个出租的房子没有煤气灶，这一个锅煎炒烹炸都在一块儿，炒菜呀、啊、煮汤啊、下面。就这一个就搞定整,整,整火锅啊，这些都在这儿。我这来了好几年，对菜价都没感觉。你们刚来两个月，对菜价是什么样的感觉？说说。贵，天哪，太贵了，贵又少又贵。香菜，香菜贵，因为他们那儿少。特别贵，是这个。两百一两百一包，那你肯定那日本人不吃这东西，就这么点这我都习惯了。我跟你说，我在这儿已经习惯了。咱们最喜欢吃的，<笑>我们来了两个月，嗯，然后我们带了六包，嗯。这是最后一包。<笑>今天我实在太幸运了。你们都是独生子吗？不是，他是，我不是。嗯，我还有我还有哥哥姐姐。那你出来还好，是吧？他独生子出来就可能家里人惦记。做饭用。是。感觉你俩过来想换个生活方式，有没有什么长远的计划呢？是想考博。最开始其实是想考完之后，就是三十五岁以前，嗯，能回国就回国嘛。最开始还是想回国，是吧？家里面人，我父母没同意嘛，现在，哦，就只能慢慢和他们熬。主要是因为如果这边没有考上的话，就我没有这边的文凭，就他还好，他语言学校还能拿一个那个证儿。
我现在没有，就没有这边的文凭，找工作就比较难。我现在相当于就是旁听生。Oh, 就旁听的他们的那个修饰的课程，那、嗯、你们俩现在就这情况稍微有点尴尬是吧？对，就是现在职业这方面还不知道去向呢哈。对，先享受生活吧，现在是享受生活，而且变数很多，还不知道以后会怎么样，对,对吧？不知道会怎么样，到时候再说吧。嗯、对，你享受不了，我要钱享受。<笑>你要看你咋享受。马上要吃到重庆火锅了，在海外这些年，我觉得能认识重庆人，在他们家吃顿火锅，就是一种很好的享受啊。这现在已经准备好了，你我不知道你要干嘛，要把这搁进再兑水是吗？要先兑水，再把这个放进去。啊，重庆孩子的必备技能，每个人都必须会做火锅。<笑>这是用香油炝的锅，满屋的香气。从重庆带过来的非常有名的桥头火锅底料。高级小三，桥头真的不一样。那个高度高级，你高一下。够了够了够了够了吗？够了，好五个，好好辣。<笑>其实我在国内的时候不怎么爱吃火锅了，可是不知道为什么来日本以后特别想吃，我真后悔我在国内的时候没有多吃几顿。辣、嗯，嗯，他们刚刚我尝的时候有点辣。怎么样了？愿意在日本待吗？还好，还行，现在还行，就除了吃不惯，其他的没啥，是吧？其实挺开心的，是吧？哪方面特开心呢？比较自由吧，专业上面的题材呀也要自由一些。国内是美术教育里面的中国画，然后这边我现在修的是日本画，就是颜彩，就是一个特别特别贵的专业，贵的有一百多块钱十克的，然后也有便宜的，也有就是可能十几块钱、十几块钱十克的也有，然后他们的纸也特别贵。呃，我现在用的是高芝麻纸，钱一两百块钱一张，人民币。那画一幅画也得大几千、小几千、上万，差不多。你要画大的的话，肯定就上万了。那你有乐趣是吧？对，有，就特有意思。他那个弄颜料，然后把它上上去，那个过程很有意思，但是确实很贵。我们专业就没有中国人。嗯<笑>、哦，我们专业只有两个，一个是另外一个就是上上。上已经在念的博士，他是中国人，除此之外就没有别的中国人了，就只有我了。那是不是中国人学这个也特少啊？当时为什么要学这个专业？当时就是想转一个专业。小时候是学的书法和国画，然后我当时最开始是觉得中国画和日本画和那个颜彩画是就差不多的，结果来了之后发现就是差别还是很大。颜彩画是不是接近油画啊？对，就是它的颜色没有办法调，中国画也很纯，但中国画是好。对了，你准备做柳兔子是吧？有这个打算。好呀，我们拭目以待。有这个打算。进里屋看看小贩的画，就你说的很贵颜料那种。嗯，对，非常贵。就是我家的猫狗。重庆的家里的猫猫狗狗。对，哇，我的狗要过生日，好像有点像蝴蝶钳，真好玩。这是做的小狗。就是阳了，我来第一个月就阳了。什么感觉呀、啊？就我的表现，你没传染上，他完全没有，他是天选阴人，就是去了那个纸原剂，回来之后就发烧，大概三十八、三十八度五六的样子，然后就退了，退了之后就我的表现特别简单，就别人可能是一天一个症状，嗯，我就是发烧和嗓子疼，多长时间？六五六天吧。五六天但是，有没有特别难受啊？嗓子疼就特别难受，吃不了有味觉丧失吗？没有，啊、照样重庆人可不能。而且我特别特别,特别能吃，就是新冠那时候，其实我不太能吃。他之前都说我吃什么都看起来不好吃，然后那两天我特别能吃，就不知道没有什么特别不舒服的是吗？没有什么特别不舒服，特别不舒服就是嗓子。你平时身体好吗？不好，打疫苗了吗？打了，打了几针？三针
，好三。国内三针打了吧？嗯，你打了吗？打了呀。打了三针。对呀、啊。那、啊、你。你跟他在一块儿，天天照顾他吃饭，你没完全没有反应。那你后来也没有什么后遗症之类的是吧？有没有什么不舒服？容易容易累吧？有一段时间。这是从国内带来的普洱茶小青柑，小冷特别喜欢喝茶。你俩谁先说的来日本？他他一直就来日本，然后我本来想的是去泰国。啊，其实泰国也挺好。啊，我想去泰国，他去他就来日本，然后后来。因为泰国要英语，对，要英语，英语不行，英语不行，英语差了，英语不行。你英语好吗？我英语也不行，但是比他好一点。我就日语就是要还可以，要好一点。而且我觉得日本这边就是可能美术的环境，对，啊，你学的中国画刚好是跟这个。然后我就觉得肯定我就是想来日本。我在这儿吃饭什么的，待了有将近两个小时，小冷就一直在那儿归着屋子。据说他还脾气特别好。脾气多差啊！对我脾气不好，那、啊、你脾气不好呀？脾气不好，能能送给大家有几个？你自己看。我知道，我自己知道，我自己。你好脆哦！我天哪，我整天的快点给我发，快点！我才反应过来了，肯定已经大了，快点，快点，这头快点，跑跑跑跑跑，快点！哎呀，好气啊！看没有，就这样。就这样，这个人不是你俩都这么好了，穿一条裤子就穿了。他的腰很大，<笑>他会给我穿大。<笑>我要回去了，他们送我，顺便我们在他们门口的小花园里坐一会儿。感谢大家收看《无尘的朋友们》，如果你喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。嗯嗯嗯、我觉得这道戏是最好看的。嗯他每次都是拍那种很丑很丑的照片，但但是很自然啊。其实你就是觉得自然就是丑呗。啊，不，自然才美。他就觉得我自然的照片，他就喜欢那种特别特别丑的，每次拍出来都很丑。就你什么都没有准备好，他就在那儿死劲的拍。这对重庆姑娘来日本两个月，虽然目前事业学业的前途未知，但看他们很知足，很安逸，平静又快乐。上天总是眷顾认真生活的人，让我们为他们祝福吧。